，今天要让八条来教图图按按钮。八条真乖，哎，图图没得吃啊！八条说谢谢，爸爸，谢谢。对了，你没得吃，连爸爸都不会喊，你吃屁啊！好，你再吃最后一口啊！吃完教图图按按钮哈、啊。不给你吃了，你让图图按,按，图图你快按按钮，快。臭猫，不给你吃就骂人啊！快教图图按，你教他按会了就给你吃。这里，快按。爸爸，谢谢。快点按。嘿，那个真不容易。爸爸骗人，我又咋骗你了？生气，爸爸。我说的是学会了给你吃，他刚才那都碰巧按的，好吧？<笑>那个臭猫，没天天当图图面给我骂人啊！回来把图图给我带坏了。嗯，有这么大眼睛给他看着，干嘛？想吃好吃的吗？嗯，给因为猫屋里有空调，现在小胖也都住在里面，不愿意出来了。然后他自己的狗窝呢，就彻底闲置了。狗窝的后面是我们家采光井，大概还有四五平的空间，一直都浪费了。把狗窝挪走的这个空间就能利用起来了。之前瑶瑶每一次都是从狗窝这上面爬出去的。这两天又听邻居说，头围的流浪猫眼睛被人用弹弓打瞎了。听到这种事儿真的很糟心。狗窝挪走以后，这边的围栏就太低了。为了院子里这群小家伙的安全，围栏要一根一根的给加高。现在回想一下，之前走来我们家蹭饭的瑶瑶的那几任前女友，已经好几个月都没看见了。这几天我们打算去调一下小区的监控。那个玩弹弓的邻居，我知道你能看见我这条视频。我希望你明白，网络的力量是很强大的。围栏加高以后，再在上面加一些装饰就 OK 了。我在这边忙的是不可开交，这几个臭猫在后面悠哉悠哉的，好想送他们去打工呢。<笑>现在腾出来的这个空间呢，给它打扫干净以后，就可以给院子里的猫们摆一点猫抓板啥的。这个小橘子们贼喜欢的跑步机就可以放上去，但是现在放在户外风吹日晒的，必须要给它做个碳化，这样才更耐用一些。放过去以后，凡凡这个小神经病就开始玩了。然后瑶瑶呢就在旁边研究怎么出去，别研究了，那那么高你出不去的，以后都不许你出去了哈，你就老老实实在家待着，听见没有？这八条又要整活了，热死了，光想出去玩。你看小胖都热成啥样了，你还要出去玩？带你洗澡去吧，小胖。太好了。小胖实在太大了，他洗个澡得两人一起，因为他怕热嘛，所以洗完澡把他顶笼也去了。然后他这去下来的毛，我还给打包带回来。为啥要带回来呢？因为院子里啊，天天叽叽喳喳的，这个鸟特别多。你看那儿有一个新盖的鸟窝，然后这边呢也有一个鸟窝。我听说小鸟会用其他动物的毛做窝，我寻思小胖这么多毛别浪费了，所以就带回来了，给它挂到树上。自助鸟窝材料，谁要谁拿。照这天气啊，猫窝里估计也很快要开空调了。但每次过来开关空调还挺麻烦的，所以我就给空调加了个智能网关，这样我就能远程用手机来操控空调的开关了。还有就是猫屋里比较矮，每天钻进去加猫粮换水都不方便，我就整了个智能喂食净水一体机，它是喂食饮水监控一体的，容量大，颜值高，还不占地儿。
。饮水区是进无水桶分离的，手机设置自动换水，让猫咪喝了水保持干净。喂食区可以手机设置喂食计划，避免过度投喂。高清摄像头还能识别猫咪，不在家的时候通过摄像头就能观察猫屋里的情况，非常方便。以前天热的时候，小胖都得去屋里避暑，现在猫屋里也装上空调了，天再热起来，它就可以跟喵们一起吹空调了。空八超总喜欢用发声按钮跟我交流，很多人不相信，猫咪能有这么聪明吗？还有人说我这所有的按钮都是一个声音，是我后期配的，其实每个按钮发出的声音都是固定的。为了让大家更直观地了解每个按钮的意思，我就整了个标签打印机，把每个按钮对应的文字都给贴上去。这位标签都贴完了，发条，你再给大家展示一下吧。嗯，你告诉大家，你是个笨蛋小猫咪吗？嗯，你是不是笨蛋？那聪明小猫咪最喜欢干什么呀？出去玩。<笑>走吧，带你出去玩。之前为了给猫屋装空调，侧面的墙上一直都在空着。现在空调装好了，也是时候把剩下的猫爬架都安排上墙了。这里天也太冷了，出来找了一圈，这钉都被冻起来了。你干嘛？这个别舔啊！待会儿舌头给你冻上去。我也是回放视频的时候才看到，我在前面订猫爬架，咬我一口在后面，这姿势也太不雅观了。<笑>猫爬架安好，它第一个就跑上去了。它现在简直就是个大佬，家里的猫都得让着它。猫屋的侧面我不是留了个猫门吗？这个高度呢，其他猫用起来没什么问题，但对偶活这个小短腿来说，用起来就有点费劲儿了。所以我就在猫门下面加了个跳台，不过这个跳台是原木色的，跟这个猫屋颜色不太搭。我就用老方法给跳台也做了个整体碳化，因为跳台在室外，难免会吹风淋雨，我就把之前剩下的木油给它刷上，这样用的时间能久一些。做完碳化的跳台跟木屋更像一个整体，看起来也舒服多了。跳台的油漆刚干，八条就第一个冲到了猫屋里。吹空调这事儿，它可真是比谁都积极。这大冷的天看他们几个在猫屋里舒舒服服的，我也该赶紧进屋好好暖和暖和了。这两天一直下雨，给八条都急坏了。爸爸，谢谢。这外边雨下这么大，八条也别想出来玩了。几只猫都在亭子里躲雨，然后小胖在猫屋里睡觉。我逛了一圈也没看到瑶瑶，估计他又偷跑出去了。外面下太大了，等完你再看看吧。这个雨是没完没了了，下的不停的。这个臭钱钱，你下个雨还搁这当秋千。瑶瑶，你回来啦！你个臭猫，下雨天还搁这到处跑，还是玩不了啊！那外面一直下着呢。这鸟出去了，脚上得踩一脚泥，然后身上还淋湿了，回来得洗澡。<笑>你就那么想玩是吧？那我现在给你买雨衣，那过两天雨衣到了，我可以带你出去玩了，好吧？都等了一天了，咋又要等几天？<笑>